ட்ராகிங் வந்து பனிஷபிள் ஆக்ட் இது வந்து எல்லாருக்கும் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கும் தெரியும் சில்ட்ரனுக்கும் தெரியும் சீனியர் சில்ட்ரன் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் அங்கங்கே ஒரு ஸ்பொரேடிக்காக ஒரு சில இடத்துல வந்து ட்ராகிங் நடக்குது ட்ராகின்ற மின் காலத்தில் வந்து ஒரு ட்ராகின்ற கான்செப்ட் என்னென்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்லினஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக சீனியர்ஸ் வந்து ஜூனியர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க பட் அதுவே வந்து நாளடைவில் வந்து ஒரு தீவிரமாக ஆயின்ருக்கு அது வந்து ந தவறுகள் நடக்குது அதனால் அது நிறைய வந்து ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாதிப்பு அடைகிறாங்க மனதளவில் உடலளவில் எல்லாருமே பாதிப்பு அடைகிறாங்க அதை தடுக்கிறது ரேகிங் வந்து ஆல்ரெடி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மூலமாக ரேகிங் பனிஷபிள் ஆக்டை அதில் எந்த டிபெண்டிங் அப்பான் தி நேச்சர் ஆஃப் தி ரேகிங் அந்த எவ்வளோ ரேகிங் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் மைல்டாக பண்ணியிருக்காங்களா ரொம்ப சிவியராக பண்ணியிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பனிஷ்மெண்ட் அதிகமாக இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் வந்து எல்லா மெடிக்கல் காலேஜஸ்லேயும் வந்து ஆன்டி ரேகிங் கமிட்டின்னு ஒரு யூஸ்வலாக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் எப்போவுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணுற டைமில் வந்து ஒரு மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் பீரியட் வந்து சிவியராக வந்து இந்த ஆன்டி ரேகிங் கமிட்டி வந்து விஜிலண்ட்டாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க சர்வைலன்ஸ் கேம்பஸ் காலேஜ் கேம்பஸ் ஹாஸ்பிட்டல் கேம்பஸ் ஹாஸ்டல் கேம்பஸ் எல்லா இடத்துலையும் இப்போ பசங்க வந்து சாப்பிட்ற இடம் டைனிங் ஹால் அந்த இடத்துல கூட வந்து சர்வைலன்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கும் ப்ளஸ் மென்டர்ஸ்ன்னு ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கும் ஒரு டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டீச்சர் அப்புறம் ப்ளஸ் ஒரு சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க வந்து சீனியர் ஸ்டூடெண்ட் தோஸ் ஆர் வில்லிங் டு பி அ மென்டர் அவங்க மென்டராக இருந்து அந்த டென்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க பர்சனல் இஷ்யூஸ் இல்லை சப்ஜெக்ட் இஷ்யூஸ் ஏதாவது படிக்கிற டைமில் ஏதாவது அந்த மாதிரி மென்டர்ஷிப் கொடுத்துருக்கோம் செகண்ட் வந்து ஆன்டி ரேகிங் கமிட்டி மூலமாக மார்னிங் ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்லேருந்து நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எயிட் ஏஎம் வரைக்கும் ஒரு டியூட்ரி டாக்டர் மேல் டாக்டர் மேல் ஹாஸ்டல்ஸ் வந்து பாய்ஸ் ஹாஸ்டல்லையும் ஃபீமேல் டாக்டர் வந்து கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டல்லையும் டியூட்டி பண்ணுவாங்க இன் ஹவுஸ் அவங்களே ஸ்டே பண்ணி ரவுண்ட்ஸ் போவாங்க ரேண்டமாக செக்கிங் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ப்ளஸ் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஓவரால் சர்வைலன்ஸ்க்காக போட்டிருக்கோம் அது இல்லாமல் கேம்பஸில் வந்து மார்னிங் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் இயர்ஸ் மோஸ்ட்லி அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி அண்ட் பயோகெமிஸ்ட்ரி இந்த அனாட்டமியில் வந்து டிசக்ஷன் ஆல் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிசியாலஜியில் லேப்ஸு தியரி கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி போயின்ட்ருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பயோகெமிஸ்ட்ரியில் லேப்ஸு தியரி கிளாஸ் போகும் நடுவில் லன்ச் டைம் போயிடும் ஸோ இந்த டைனிங் ஹால் ப்ளஸ் லேப் சைடில் லேபில் மோஸ்ட்லி வந்து ரகிங் சான்சஸே இல்லை ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பிஸி இந்த லேபில் இருப்பாங்க தியரி கிளாஸ் டைம்லேயும் பிரச்சனை இருக்காது இன் பிட்வீன் வென் தே ஆர் மூவிங் அவுட் ஃப்ரம் ஒன் பிளாக் டு இன்னொரு பிளாக் போகிற டைமில் பாசிபிலிட்டி அது சீனியர்ஸ் வந்து கிளாஸ் போகாமல் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரேக் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அதையும் தடுக்கிறதுக்கும் கேம்பஸில் ப்ரொஃபஸர்ஸ் மற்ற டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ரவுண்ட்ஸில் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ரேண்டம் செக்கிங் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இது ஃபஸ்ட்டு இது ஒன்று மென்டாஸு செகண்ட் வந்து ஆன்டி ரேங்க் கமிட்டி மூலமாக டியூட்டி ஸ்பெஷலாக மானிட்ரிங் செல் மாதிரி இது போயின்ட்ருக்கோம் இது இல்லாமல் ஆன்டி ரேகிங்க்கு வந்து இம்மீடியட்டாக கன்சர்ன்டு ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கோ இல்லை பிபிக்கோ இல்லை டீனுக்கோ இல்லை மெடிக்கல் சூப்பரண்ட்டுக்கோ ஆரம்போ யார் ஒன்றாலும் அந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டக்குன்னு வந்து ஒரு மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க காலேஜில் அது மூலமாக எல்லா காலேஜ்லேயும் அது மூலம் அந்த நம்பர் கால் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா போதும் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குன்னா பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு குழந்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதில் மென்டர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறதுனா ஏதாவது ஒரு சில்ட்ரன் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஒரு மாதிரி லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் அப்செட்டாக இருக்காங்கன்னா இந்த மென்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கைடன்ஸ் கொடுத்து பர்சனல் இஷ்யூஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு சார்ட் அவுட் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் தேவை இருந்தால் அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அவங்களையும் வரவழைச்சி ஒரு கவுன்சிலிங் மாதிரி நடத்துது இது வந்து ரொட்டீனாக நடக்குது இப்போ இன்கேஸ் இது பனிஷபிள்னு தெரிஞ்சாலும் தவறுகள் நடக்கிற இடத்துல கண்டிப்பாக தீவிரமாக பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் வந்து இன் க என்கொயரி கமிட்டி நடத்துவோம் இன்கேஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்துடுச்சு அப்புறம் என்கொயரி கமிட்டி மூலமாக ப்ளஸ் ஆன்டி ரேங்க் கமிட்டி மூலமாக நிஜமாக இந்த இன்சிடெண்ட் நடந்ததா இல்லைன்னு வெரிஃபை பண்ணி நிஜமாகவே நடந்ததுன்னா எந்தெந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரேக் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப மனதளவில் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கா இந்த குழந்தை அதனாலன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம்
ஸோ அது ரொம்ப தீவிரமாக ஆச்சுன்னா அவங்களோட ஒன் ஒன் இயர் பாதிப்பே ஒன் இயர் படிப்பு அதுவே பாதிப்பு அடையலாம் எக்ஸாம்லாம் எழுத விட மாட்டாங்க ரெண்டாவது இன்னொரு பாசிபிலிட்டி வந்து டெர்மினேஷனே நடந்துடும் இந்த மாதிரி இந்த கோர்ஸ்க்கே அவங்க இல்லை எந்த கோர்ஸ்க்கும் காலேஜில் இனி வேறு இன் இந்தியா எந்த காலேஜ்லேயும் படிக்க முடியாத மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி நடவடிக்கையும் இருக்கிறது பயங்கர தீவிரமான நடவடிக்கையும் இருக்கிறது இது எல்லாம் தெரியணும் தெரியாமல் சில சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஜூனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொஞ்சம் ரேக் பண்ணுறாங்க அது வந்து கண்டிக்கத்தக்கது அட்வைஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கோம் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே ஒரு பிளட்ஜும் எடுக்கிறோங்க இந்த மாதிரி இனிமேல்ட்டு நாங்கள் வந்து ரேக்கிங் பண்ண மாட்டோம் வர ஜூனியர்ஸை வெல்கம் பண்ணுவோம் லைக் அவர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் யங்கர் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படி தான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதை மீறியும் சில இடத்துல கொஞ்சம் தவறுதல்கள் நடக்கின்றன அதை வந்து நாங்கள் வந்து அட்வைஸ் கொடுத்து ஏன்னா அவங்களும் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கிறதுனால அவங்க தெரியாமல் நடக்கலாம் அதை அட்வைஸ் கொடுத்து அவங்கள கரெக்ட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் பேரண்ட்ஸ் வரவழைச்சி இந்த மாதிரி அவங்களோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை கொடுத்து அந்த சில்ட்ரன் டு இன்ட்ராக்ட் பண்ண வச்சு அவங்க சாரி சொல்ல சொல்ல இன்கேஸ் மன்னிப்பு கேட்க வச்சாங்கன்னா அவங்க மன்னிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பனிஷ்மெண்ட் பண்ணாமல் விடுறோம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்க மாதிரி அந்த டிப்பெண்டிங் அப்போ அந்த நேச்சர் அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் தேவைப்படுதுன்னா கொடுத்து தான் ஆகணும் ஆனால் எங்கள் அட்வைஸ் என்னென்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் தவறுகள் செய்யாமல் எல்லோரும் நன்றாக படித்து நல்ல வருங்கால டாக்டர்ஸ் நல்ல ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருந்து மக்களுக்கு சேவை செய்யணும் என்பது எங்களுடைய விருப்பம் எல்லா காலேஜ்லேயும் சிசிடிவி அதனால் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நே காலேஜ் சைடில் எத்தனை இந்த சைடில் டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க காலேஜ் சைடில் எத்தனை அந்த காலேஜ் சைடில் எஸ்பெஷலி லேப் சைடு லேபு அந்த பெத்தாலஜி லேபு லெக்சர் ஹால் எக்ஸாம் ஹால் அந்த மாதிரி இந்த சைடில் எந்த ஓபி ஒரு ஓபியில் வர பேஷண்ட்ஸ் பார்க்குற இடம் எல்லாமே அந்த மாதிரி மொத்தம் இருபத்தஞ்சி இடம் எல்லா இடத்துலையும் இது வந்து அழகாக சிசிடிவி பொருத்தி அதை மானிட்டர் நாங்கள் மட்டும் பண்ணுறதில்ல இட் இஸ் லிங்க் டு தி என்எம்சி ஸோ அவங்களே வந்து ஏதாவது ஒரு லிங்க்கில் வந்து திடீர்னு ரேண்டம் செக்கிங் பண்ணுவாங்க ரேண்டம் செக்கிங் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏதாவது ஒரு லிங்க் இருபத்தஞ்சி சிசிடிவி கம் கனெக்ஷனில் ஒரு லிங்க்கில் ஏதாவது இம்மீடியட்டாக அந்த காலேஜுக்கு மெயிலுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி இந்த லிங்க் வந்து இட்ஸ் நாட் ஒர்க்கிங் ப்ராப்பர்லி செக் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இம்மீடியட்டாக எங்களோட சிசிடிவி சர்வைலன்ஸ் ரிப்போர்ட்டை வச்சு பேஸ்ட் ஆன் தட் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் வச்சு கரெக்ட் பண்ணி இம்மீடியட்டாக ஏ இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிவிட்டு நாங்கள் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவோம் காலேஜ் சைட்லேருந்து ஸோ வி ஆர் அண்டர் சர்வைலன்ஸ் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சைட்ஸ் மானிட்டரிங்கும் போயிட்டே தான் இருக்குது அதில் ஏதோ ஒரு சின்னது அவங்க ரேண்டமாக பண்ணுற டைமில் இது ஆல் ஓவர் இந்தியா ஒன்று வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னு நான் வந்து தெரிஞ்சாலே அவங்க இம்மீடியட்டாக அலர்ட் கு அலர்ட் மெயில் கொடுத்துட்றாங்க அந்த அலர்ட் மெயில் பேஸ் பண்ணி நாங்களும் ஆக்ஷன் எடுத்துகிட்டு ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துட்றோம் இப்போத்தைக்கு அவங்க ஆக்ஷன் எடுத்திருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப தீவிரமாக வந்து பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து தீவிர ஆக்ஷன் தான் நடக்கும் அது காலேஜ் லெவலில் மட்டும் போகாது ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இந்த மாதிரி போலீஸ் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வந்து ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் வில் டேக் ஓவர் அதனால் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னென்னா சில்ட்ரனுக்கு தயவு செய்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நம்மளும் அதை இதை தாண்டி தான் வந்திருக்கோம் நம்ம கஷ்டப்பட்டோம் தெரியாமல் ரேகிங்கில் நம்ம மாட்டணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கீழே வர ஜூனியர்ஸு ரேக் பண்ணாதீங்க அந்த மாதிரி ரேகிங்கே கொண்டு வந்து ஃப்ரெண்ட்லியே கூட்டிகிட்டு போய் உங்களோட ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட்டு நாலேஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து நல்லா அவங்களையும் அவங்களையும் நல்ல வருங்கால டாக்டர்ஸாக மாற்றணுன்றது தான் ரெடி வந்து எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு டெஃபினட்டாக காலேஜ் ஆரம்பிக்கிது இந்த டேட்டில் ஆரம்பிக்குதுன்னு என்எம்சிலேருந்து வந்ததுக்கு முன்னாடியே ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் முன்னாடியே ஒரு சுற்றறிக்கை சர்க்குலர் எல்லா இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸும் அமைச்சிடுவோம் அதில் ஸ்ட்ரிக்டாக எதாவது என்னென்ன ரூல்ஸ் என்ன கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ் கொடுக்குது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன ரூல்ஸ் கொடுக்குது நம்ம ஆஸ் ஏ டாக்டர் ஆஸ் ஏ டீச்சர் நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஹாஸ்டலில் எப்படி கேர் கொடுக்கணும் எப்படி வந்து பேரண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்வால்வ் பண்ண வச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பயப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் எல்லா சர்க்குலரும் போயிடும் அது அதே மாதிரி இந்த இந்த சமயத்துலேயும் நம்ம டிரெக்டரேட்லேருந்து மெடிக்கல் எஜுகேஷன் டிரெக்டரேட்லேருந்து அஃபீஷியல் சர்க்குலர் ஆல்ரெடி வந்து மெடிக்கல்
ரிப்போர்ட் அனுப்புவாங்க அந்த ரிப்போர்ட்டில் ஏதாவது அண்டுவர் இன்சிடெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா இம்மீடியட்டாக முன்னாடியே ஃபோன்லே வந்துடும் அந்த ஃபோன்லேயே எடுத்துகிட்டு அவள் இம்மீடியட்டாக ஆக்ஷன் எடுப்போம் இது இது அது இல்லாமல் இந்த ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் எல்லாருமே தனி பிளாக்கில் தான் ஹவுஸ் பண்ணுவோம் கேர்ள்ஸாக இருக்கட்டும் பாய்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு தனி பிளாக்கில் ஹவுஸ் பண்ணுவோம் டைனிங் டைமும் கொஞ்சம் மாற்றிடுவோம் ஏர்லியாக கொண்டு 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 வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ஃபஸ்ட் இயர்ஸ்க்கு அதுக்கு அடுத்த பீரியட்லேருந்து தான் மற்ற இயர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போகிற மாதிரி டைனிங் டைமையும் மாற்றி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஒன் மந்த் ஆகும் அந்த ஓரியன்டேஷன் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபிலிட்டி ஒரு நியூ பிளேஸ்க்கு வர்றதுனால அதுவும் ஹாஸ்டலில் வந்துட்டாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டம் ஹோம் அவே ஃப்ரம் ஹோம் மாதிரி தான் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் எல்லாருமே வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கணும் அது வந்து ஒரு ஒன் மந்த் ஆகும் மினிமம் அந்த அட்டாச்மெண்ட் சோமுந்தூரார் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நேற்றைய தினம் இந்த ஃப்ரெஷர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புதிய பேட்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு உண்டான அந்த பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவர்களை வந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்ற சமயத்தில் அறிவுரையும் சொல்லப்பட்டது நேற்று ஃபஸ்ட்டு டே ஃப்ரெஷர் டேஸில் துணை முதல்வர் மற்றும் பேராசிரியர்கள் எல்லோருமே அவர்களுக்கு வந்து அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் காலேஜை பற்றி சொன்னாங்க தவிர முக்கியமாக இந்த ராகிங் இந்த ராகிங் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் எவ்வளோ பெரிய மெனர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதனால் ராகிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீரோ டாலரன்ஸ் அதாவது எங்களுக்கு அதுக்கு அதை வந்து எந்த விதத்துலேயும் அதை சகிப்பித்தன்மே கிடையாது இந்த மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அது வலியுறுத்தப்படுகிறது இந்த ஆண்டும் குறிப்பாக அதை மேலும் வலியுறுத்தி இருக்கிறோம் இதற்காக பிரத்யேகமான நிறைய நடவடிக்கைகள் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த விஜிலன்ஸ் கமிட்டி இந்த மருத்துவக் கல்லூரியில் மட்டும்தான் முன்னூத்தி அறுபத்தைந்து நாட்களும் இந்த விஜிலன்ஸ் கமிட்டி இயங்குது அந்த விஜிலன்ஸ் கமிட்டியில் ஒரு சீனியர் லெவல் ப்ரொஃபஸர் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் சிபிஓ சீஃப் விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர் ஏசிவிஓ அசிஸ்டன்ஸ் விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர் என்று ரெண்டு பேரும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்த விடுதிகளை வந்து கண்காணிக்கிறார்கள் தினமும் அதற்காக ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு பதிவேட்டில் அவர்கள் வந்து என்ன ஏதாவது சம்பவங்கள் நடந்ததா அதற்கு என்ன அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்தார்கள் என்பதை அந்த குறிப்புரை அதில் எழுதிட்டு அது மேற்பார்வைக்காக எனக்கு அனுப்பப்படுகிறது முந்நூற்று அறுபத்தைந்து நாட்களும் அந்த இது உண்டு மேலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் தேவையான அளவு விடுதிகளிலும் மருத்துவக் கல்லூரியிலும் பொருத்தப்பட்டிருக்கிறது அதில் வந்து அந்த ரெக்கார்டிங்ஸும் எவ்ரி வீக் அதை பார்த்துட்டு அந்த டிவிஆர் ரெக்கார்டிங்ஸ் பார்த்துட்டு அதுவும் ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க மூன்றாவதாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த அறிவிப்பு பலகைகள் அதாவது ராகிங் இஸ் அன் அஃபென்ஸ் அது வந்து ஒரு குற்றச்செயல் அது தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் அது அப்படி யாராவது செய்தார்கள் என்றால் உடனடியாக தெரிவிக்கக்கூடிய தொலைபேசி கைபேசி எண்கள் அதில் வந்து ரொம்ப தெளிவாக எளிதில் படிக்கும்படியாக அங்கங்கு அதுவும் வந்து ஒட்டப்பட்டிருக்கிறது வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அறிவிப்பு பலைகள் இதை தவிர மாணவர்களுக்கு வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சைக்கியாட்ரி மனநல மருத்துவர்கள் மூலம் அவர்களுக்கு வந்து ஆலோசனை ஏன்னா சில பேர் தயங்குவாங்க சொல்கிறதுக்கு வெளியில் பயம் இருக்கலாம் அச்சம் இருக்கலாம் அதெல்லாம் வெளியில் கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக அவங்கள வந்து ஆலோசனை அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் நடைபெறுகிறது அது தவிர வார கடைசியிலும் அவர்களுக்கு அந்த தே ஒரு மென்டார்ஷிப் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பதினைந்து பேர் கொண்ட ஒரு குழு வந்து ஒரு பேராசிரியர் வந்து மென்டாராக இருப்பாங்க ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரும் மென்டாராக இருப்பாங்க அவர்களுடைய கைபேசி எண்கள் அந்த மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு எந்த விதமான உடல் ரீதியான குறைபாடு இருந்தாலும் மன ரீதியான அழுத்தம் இருந்தாலும் உடனடியாக அவர்களை படிப்பதற்கு எதுவும் அவர்களுக்கு அந்த ஏதாவது சிரமம் இருந்தால் கூட அவங்கள உடனே அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்களோட தே கேன் ஷேர் தேர் வரிஸ் தேர் ஓஸ் எவ்ரி திங் வித் மென்டார்ஸ் ஸோ இந்த மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராம் ஸ்பெஷலாக நம்ம ஒம்பதுரா மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் செயல்பட்டுட்ருக்கு ஸோ ஜீரோ டாலரன்ஸ் டு ராகிங் குறிப்பாக நாங்கள் பெற்றோர்களுக்கும் நேற்று அறிவுரை கொடுத்துருக்கோம் அதாவது பெற்றோர்கள் வந்து ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு அந்த நீட் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இங்கே வந்த உடனே அவர்கள் கடமை முடிந்து விட்டது அப்படின்னு இல்லாமல் தினமும் அவர்கள் அந்த குழந்தைகளை அவர்கள் கண் பார்வையில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு வீடியோ கால் மூலமோ இல்லை ஃபோன் கால் மூலமோ கண்டிப்பாக அவர்கள் உடல்லையும் மனநலத்தையும் விசாரிக்க வேண்டும் அவர்களுடன் எப்பொழுதும் காண்டாக்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு அதையும் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அவர்களை கண்காணித்து கண்காணிப்பு பை ரிமோட் கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணணும் வெளியூரில் உள்ள பேரண்ட்ஸ் உள்ளூரில் இருக்க டே ஸ்காலர்ஸும் அவங்க குழந்தைகள்கிட்ட கண்டிப்பாக ஒரு
இன்னும் சில பேருக்கு தெரியாது ஒரு விளையாட்டு தனமாக அதில் என்டெல்ஜ் ஆகிட்டு அப்புறம் பெரிய விபரீதமாக அவங்க அதை எதிர்கொள்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதுக்குண்டான இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு லீகல் எக்ஸ்பர்ட்டு அப்புறம் ஒரு ஃப்ரம் தி போலீஸ் ஆல்சோ ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை வச்சு அவங்களுக்கு அதை பற்றி விளக்கமும் கொடுக்க இருக்கும் இல்லை இட் இஸ் அன் ஒஃபென்ஸுங்க டிபெண்டிங் ஆன் தி சிவியரிட்டி எந்த மாதிரி அது பண்ணியிருக்காங்க ஒஃபென்ஸுங்கிறத பொறுத்து அது என்ன பாதிப்பு அடைந்திருக்காங்கிறது பொறுத்து அது லைக் எனி அதர் லீகல் மேட்டர் இட் பி டிசைடட் பை த கோர்ட் பட் கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் டிபார்ட்மெண்டல் ஆக்ஷன் சஸ்பென்ஷன் இமீடியட் சஸ்பென்ஷன் அண்ட் டிஸ்மிசல் வந்து டிபெண்டிங் ஆன் தி தி லெவல் ஆஃப் கிரைம் 